வணக்கம் புதுயுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது தாக்ஷாயினி பாலு முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் குலாப் புயல் ஆந்திரா ஒடிசா இடையே இன்று நள்ளிரவு கரையை கடக்கும் கடலோர பகுதிகளில் எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் பாதுகாப்பாக இருக்க வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் பரவலாக மழை தொடரும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தமிழகம் முழுவதும் நடைபெற்ற மூன்றாவது மெகா தடுப்பூசி முகாம்களில் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்ற பொதுமக்கள் பதினைந்து லட்சம் என்ற இலக்கை தாண்டி சாதனை படைத்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் சேலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொடர் மழையால் முள்ளங்கி சாகுபடி பாதிப்பு குறுகிய கால பயிர்களை சாகுபடி செய்து லாபம் ஈட்ட விவசாயிகளுக்கு தோட்டக்கலைத்துறை அறிவுறுத்தல் தமிழக கேரள எல்லையில் உள்ள நெடுமாங்காடு பாலத்தின் கட்டுமானப் பணிகள் முடக்கம் வாகன போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் பாலத்தை விரைந்து கட்டி முடிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை நீலகிரி அரசு பழவியல் நிலையத்தில் டன் கணக்கில் குவியும் மாங்காய்கள் சுற்றுலா பயணிகளுக்காக ஊறுகாய் தயாரிக்கும் பணிகளில் ஊழியர்கள் மும்முரம் அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் மோடி பண்டிகை காலம் தொடங்கவுள்ள நிலையில் மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் டெல்லி நீதிமன்றத்தில் நடந்த துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் எதிரொலியாக இருபத்தி ஆறு ரவுடி கும்பல்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு நூற்றி ஏழு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் பஞ்சாப் அமைச்சரவையில் புதிதாக பதவியேற்றுக் கொண்ட பதினைந்து அமைச்சர்களுக்கு அம்மாநில ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் இந்தியாவிலிருந்து கனடாவுக்கு பயணிகள் விமான போக்குவரத்து நாளை முதல் மீண்டும் தொடங்கப்பட உள்ளது நமது நாட்டுக்கு குறைந்தபட்சம் அறுநூறு மருத்துவக் கல்லூரிகள் ஐம்பது எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைகள் தேவை என மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதுடன் நிற்காமல் அவர்களின் மன நிறைவுக்காக டாக்டர்கள் உழைக்க வேண்டும் என மத்திய சுகாதார அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா வலியுறுத்தியுள்ளார் உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிப்படைந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்று கோடியே இருபத்தி இரண்டு லட்சத்தை கடந்துள்ளது அமெரிக்காவில் பயணிகள் ரயில் தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானதில் மூன்று பயணிகள் உயிரிழந்தனர் ஏமனில் ராணுவம் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இருதரப்பிலும் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் ஜேம்ஸ் பான் பாத்திரத்தை மையமாக கொண்ட இருபத்தி ஐந்தாவது திரைப்படமான நோ டைம் டு டை திரைப்படம் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியாகிறது இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன வங்கக்கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றியிருந்தது 
அது மேலும் புயல் சின்னமாக வலுப்பெற்றுள்ளது இந்த புயலுக்கு குலாப் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள குலாப் புயல் ஒடிசா மாநிலம் கோபால்பூர் மற்றும் ஆந்திராவின் கலிங்கப்பட்டினம் கரையை கடக்கிறது புயலானது நள்ளிரவில் கரையை கடக்கக்கூடும் எனவும் இதனால் மணிக்கு எழுபது முதல் எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் கனமழை பெய்யும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குலாப் புயலை எதிர்கொள்ள ஒடிசாவில் நாற்பத்தி இரண்டு பேரிடர் அதிரடி விரைவு படைக்குழுக்கள் இருபத்தி நான்கு தேசிய பேரிடர் மீட்பு படைக்குழுக்கள் மற்றும் நூற்றி மூன்று மாநில தீயணைப்புத்துறை படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் பரவலாக மழை தொடரும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கடந்த இரு தடுப்பூசி முகாம்களிலும் இலக்கை விட கூடுதலாக கொரோனா தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டன அதேபோன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை தமிழகம் முழுவதும் மூன்றாவது மெகா சிறப்பு கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றது இதில் இருபதாயிரம் முகாம்கள் மூலம் பதினைந்து லட்சம் பேருக்கு போடுவதற்கு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது இதன் மூலம் அறுபது சதவீதத்தினர் முதல் தவணை தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டுள்ளனர் என்ற நிலை ஏற்படும் என தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் பிற்பகல் இரண்டு பதினைந்து மணிக்கு பதினைந்து லட்சம் என்று இலக்கு எட்டப்பட்டது தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள பொதுமக்கள் காட்டிய ஆர்வத்து நாளையே இலக்கை எட்ட முடிந்ததாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழக கேரள எல்லைப் பகுதியில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கிய பாலம் கட்டும் பணியை விரைந்து முடிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் குமரி மாவட்டத்தில் உள்ள நெடுமங்காடு சாலை நெட்டா பகுதி வரை நீடித்து தமிழக நெடுஞ்சாலைத்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் சாலையாகும் இங்கு நெட்டா பகுதியில் சுற்றார் இரண்டு அணையின் நீர்பிடிப்பு பகுதியில் அமைந்திருந்த பாலம்தான் கேரளாவுடன் பாதை இணைகிறது இந்த பாலம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மிக மோசமாக பழுதடைந்து ஆபத்தான நிலையில் காணப்பட்டதை தொடர்ந்து இந்த பாலத்தை கட்ட தமிழக அரசு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி இந்த பாலம் பணியும் துவங்கியது இந்த நிலையில் இந்த பாலத்தின் ஒரு பகுதி கட்டி முடித்துள்ள நிலையில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பல்வேறு காரணங்களை காட்டி கிடப்பி போடப்பட்டுள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் தினசரி ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் பயன்படுத்தும் அந்த பகுதி விபத்து ஏற்படும் அளவிற்கு போக்குவரத்துக்கு கடினமாக மாறியுள்ளதால் பாலத்தை விரைந்து கட்டி முடிக்க நெடுஞ்சாலைத்துறையும் மாவட்ட நிர்வாகமும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன ராமேஸ்வரத்தை அடுத்து அக்கால் மடம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கிரோசித்தா இவர் கோழி சேவல் உள்ளிட்ட பிராணிகளை செல்லமாக வளர்ப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டு நூற்றுக்கணக்கான கோழிகளை வளர்த்து வருகிறார் இந்நிலையில் கோழிகளின் எச்சங்களை சுத்தம் செய்து அதனை வெளியில் கொண்டு சென்று போடுவது ஒரு பெரிய வேலையாக இருந்துள்ளது இதையடுத்து இதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று யோசனை செய்து மாற்று ஏற்பாடாக கோழிகள் வெளியேற்றும் எச்சங்களை சேகரித்து தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து அவற்றை இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தி செய்யும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார் அதன் மூலம் தேவைக்கேற்ப வீடுகளில் உணவு சமைப்பதற்கு எரிவாயு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதனால் சமையல் எரிவாயு விலை உயர்வு எவ்வளவு சென்றாலும் தங்களுக்கு கவலை இல்லை தங்களுக்கு இயற்கை எரிவாயு போதுமான அளவுக்கு கிடைப்பதாக தெரிவிக்கிறார் அப்ப நாங்க என்ன பண்ணோம் யோசிச்சோம் யோசிச்சுட்டு பயோகேஸ் பத்தி கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்ப பயோகேஸ் நாங்களாவே செஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் பிளான்ட் போட ஆரம்பிச்சோம் பிளான்ட் கொஞ்சம் சக்ஸஸ் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மூணு டைம் வந்து எங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிருந்துச்சு ஓவர் லீக்கேஜ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ஆனால் கடைசியில் ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் நல்லா எரிய ஆரம்பிச்சது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து நாங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு கேஸ் அவ்வளோ வாங்குறதில்ல சப்போர்ட்டுக்காக ஒரு சிலிண்டர் எப்பயுமே இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் எக்ஸஸாக இப்போது சமைக்கிறது இப்போது கோழிக்கு சாப்பாடு முத கொண்டு நான் அதில் தான் ஆக்கிட்ருக்கேன் எக்ஸஸாகவே எங்களுக்கு அதில் கிடச்சிட்ருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பயோகேஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரம் நாங்கள் கழிவு போட்டாலே எங்களுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு மிச்சமான கேஸ் கிடைக்கிது இது மூலமாக நாங்கள் ரொம்ப பயன்பட்டுருக்கோம் தற்போது கோழி முட்டைகளை விற்பனை செய்து மாதம் முப்பதாயிரத்திற்கு மேல் வருமானம் ஈட்டி அசத்தி வருகிறார் இந்த பட்டதாரி பெண்
சேலம் மாவட்டம் மூமலூர் காடையாம்பட்டி வட்டாரத்தில் குறுகிய கால பயிர்களான காய்கறிகள் கீரைகள் சாகுபடி அதிகரித்துள்ளது இந்த நிலையில் பத்துக்கு மேற்பட்ட கிராமங்களில் விவசாயிகள் முள்ளங்கி அறுவடையில் தீவிரமாகியுள்ளனர் தற்போது அறுவடை பணிகள் நடந்து வரும் நிலையில் முள்ளங்கி விலை பாதியாக குறைந்துள்ளது கடந்த வாரத்தில் ஓமலூர் தாரமங்கலம் மற்றும் சேலம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள தினசரி காய்கறி சந்தைகளுக்கு மூன்று டன் முள்ளங்கி வரத்து இருந்தது கடந்த வாரத்தில் நாற்பத்தைந்து கிலோ எடை கொண்ட ஒரு மூட்டை முள்ளங்கி நானூறு ரூபாய் முதல் ஐநூறு ரூபாய் என்ற அளவிலும் சில்லறையாக கிலோ பத்து ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது அதுவே தற்போது ஒரு மூட்டை இருநூறு ரூபாய் முதல் இருநூற்று ரூபாய் வரைக்குமே விற்பனையாகிறது சில்லறையாக கிலோ நான்கு முதல் ஆறு ரூபாய்க்கு விற்பனையானது பல்வேறு பகுதிகளிலும் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் மக்கள் முள்ளங்கி வாங்குவதை குறைத்துள்ளனர் இதனால் முள்ளங்கி கொள்முதலை வியாபாரிகளும் குறைத்ததால் முள்ளங்கியின் விலை பாதியாக சரிந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் பகுதிகளில் பிளம்ஸ் பெரி பீச் ஊட்டி ஆப்பிள் துறையன் மங்குஸ்தான் உட்பட பல்வேறு வகை பழங்கள் விளைகின்றன இதனால் மாவட்ட தோட்டக்கலை துறையின் கீழ் குன்னூர் சிம்ஸ் பார்க் அருகே பழவியல் நிலையத்தில் பெரி ஆப்பிள் உட்பட பல்வேறு பழங்களை கொண்டு ஜாம் ஸ்குவாஸ் ஊறுகாய் உட்பட பல்வேறு பொருட்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு தோட்டக்கலை பண்ணையில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்ட இரண்டு டன் அளவிற்கு மாங்காயை கொண்டு இரண்டாம் சீசனுக்கு நீலகிரிக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளுக்காக ஊறுகாய் தயாரிக்கும் பணியில் ஊழியர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதில் ஐநூறு கிராம் ஊறுகாய் நூற்று ஐம்பதுக்கு விற்கப்படுகிறது இவை தோட்டக்கலைத்துறையின் கீழ் உள்ள விற்பனை மையங்களில் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளன திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் சிறப்பு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு முதலாம் தவணை மற்றும் இரண்டாம் தவணை தடுப்பூசி போடப்பட்டது இந்த முகாம்களில் தடுப்பூசி போடுகின்ற அனைவருக்கும் திண்டுக்கல் நகரில் உள்ள பிரபல துணிக்கடை நூறு ரூபாய்க்கான கூப்பனும் அதேபோல் தனியார் நிறுவனம் ஒன்று நூறு ரூபாய்க்கான கூப்பனையும் வழங்கியது மேலும் பொதுமக்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் முதல் தவணை தடுப்பூசி போடும் பொதுமக்களுக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை குழுக்கள் நடத்தி முதல் பரிசாக ஒரு கிராம் தங்க காசு மூன்று நபர்களுக்கும் இரண்டாவது பரிசாக அழகிய செல்போன் ஐந்து நபர்களுக்கும் மூன்றாம் பரிசாக பட்டுப்புடவை ஐந்து நபர்களுக்கும் நான்காம் பரிசாக இரண்டாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பேக் பதினைந்து நபர்களுக்கும் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள கூட்டம் அலைமோதியது நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் திருக்கண்ணங்குடி ஊராட்சியில் கொரோனா தடுப்பூசியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அனைவருக்கும் பரிசுப் பொருட்களை வழங்கி ஊராட்சி மன்ற தலைவர் அசத்தியுள்ளார் நூறு சதவீதம் கொரோனா தடுப்பூசி போடுவதை உறுதி செய்யும் வகையில் அப்பகுதியில் சிறப்பு முகாம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு தடுப்பூசி செலுத்திய அனைவருக்கும் சில்வர் பாத்திரங்கள் உள்ளிட்ட பரிசுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன இதுவரை தொன்னூத்தைந்து சதவீத பொதுமக்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு இருப்பதாகவும் ஒரு வாரத்திற்குள் நூறு சதவீதம் தடுப்பூசி செலுத்தி முடிக்கப்படும் என திருக்கண்ணங்குடி ஊராட்சி மன்ற தலைவர் கூறியுள்ளார் தருமபுரி மாவட்டம் இண்டூரை அடுத்த பங்குநத்தம் கிராமத்தில் உள்ள கல்வட்டங்கள் உள்ளிட்ட வரலாற்று சின்னங்களை பாதுகாக்க மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் ஒருவர் இறந்தால் அவரை அடக்கம் செய்யும் இடத்தை சுற்றிலும் கற்களை அடுக்கி வைத்து பாதுகாத்து வந்தனர் இது கல்வட்டங்கள் அல்லது வட்டங்கள் என அழைக்கப்படுகிறது இதுபோன்று அப்பகுதியில் பெருங்கர் காலத்தைச் சேர்ந்த நானூறுக்கும் மேற்பட்ட கல்வெட்டுகள் மற்றும் கல் திட்டைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன இவற்றின் அருமை தெரியாமல் வீடுகளுக்கு இவற்றை பொதுமக்கள் வெட்டி எடுத்துச் செல்வதாகவும் இந்த பகுதியில் உள்ள பெருங்கற்கால ஈம சின்ன பகுதியை பாதுகாக்க வேண்டும் எனவும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கொரோனா பரவல் காரணமாக திருச்செந்தூர் திருநெல்வேலி இடையே இருந்த அனைத்து விதமான ரயில்களும் கடந்த ஆண்டு முதல் நிறுத்தப்பட்டு விட்டன ரயில் சேவையில் கட்டணம் குறைவாக இருந்ததால் மக்கள் ரயிலில் செல்வதை விரும்பினர் திருநெல்வேலி மார்க்கமாக வரும் பேருந்துகள் சுற்றுப்பாதையில் செல்வதால் நேரம் அதிகமாவது மட்டுமின்றி டிக்கெட் கட்டணமும் அதிகப்பட்டு விடுகின்றது இதனால் பக்தர்கள் பெரும் இன்னலுக்கு உள்ளாகின்றனர் எனவே விரைவில் திருநெல்வேலி திருச்செந்தூர் இடையே விரைவில் பாசஞ்சர் ரயில் சேவையை உடனடியாக தொடங்க வேண்டும் என பக்தர்களும் திருச்செந்தூர் பகுதி மக்களும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் கோத்துக்கிரி அருகே மின்சாரம் தாக்கி இறந்த யானையை யாருக்கும் தெரியாமல் புதைத்த இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் 
நீலகிரி மாவட்டம் கோத்திகிரி வனச்சரகத்திற்குட்பட்ட கெங்கரை ஊராட்சி மெட்டுக்கல் வனப்பகுதியில் கடந்த நான்கு வருடங்களுக்கு முன் மின்சாரம் தாக்கி இறந்த பெண் யானையை வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்காமல் யாருக்கும் தெரியாமல் சிலர் புதைத்து விட்டதாக வனத்துறையினருக்கு கடந்த வெள்ளிக்கிழமையானது தகவல் கிடைத்தது இது சம்பந்தமாக நீலகிரி மாவட்ட வனத்துறையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையில் மெட்டுக்கல் ஆதிவாசி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஈஸ்வரன் காட்டுராஜா நிதிஷ்குமார் ஆகியோர் இந்த குற்றத்தில் ஈடுபட்டது உறுதியானது இந்த மூன்று பேரில் நிதிஷ்குமார் இறந்துவிட்ட நிலையில் மற்ற இருவரை கைது செய்தனர் தொடர்ந்து புதைக்கப்பட்ட யானையின் எலும்புகள் சேகரிக்கப்பட்டு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டன நூறு அடி ஆழக்கு நிற்றில் தவறு விழுந்த நாயை தீயணைப்பு துறையினர் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி உயிருடன் மீட்டனர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியில் சிவகாமி என்பவருக்கு சொந்தமான செங்காட்டு தோட்டத்தில் உள்ள நூறு அடி ஆழக்கு நிற்றில் அவரது வளர்ப்பு நாய் தவறி விழுந்தது தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி நாயை உயிருடன் மீட்டனர் இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற ஐந்து வகையான சாதனைகளை நிகழ்த்தும் சிலம்ப போட்டியில் அறுபதுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்று சிலம்பங்களை சுழற்றி அசத்தினர் தமிழ்நாடு ஏகலைவா கலைக்கூட மற்றும் கலாம்ஸ் உலக சாதனை நிறுவனத்துக்காக ஐந்து உலக சாதனைகளை நிகழ்த்தும் போட்டிகள் மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்றன இதில் சஞ்சனா என்ற எட்டு வயது சிறுமி ஏழு அடி உயரத்தில் கம்பின் மேல் ஒரு மணி நேரம் நடை சிலம்பம் செய்து சாதனை செய்தார் சித்தேஷ் அஸ்வந்த் என்ற சிறுவன் கண்களை கட்டிக்கொண்டு ஒரு மணி நேரம் கம்பின் மீது நடந்து கொண்டே சிலம்பம் சுழற்றினார் பிறகு ஏழு மாத கர்ப்பிணியான ஸ்னேகா என்ற பெண் சுமார் ஒரு மணி நேரம் இரட்டை சிலம்பம் சுழற்றி அசத்தினார் அதனைத் தொடர்ந்து மோகன்ராஜ் என்ற இளைஞர் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் ஆணி காலனி அணிந்து நடந்து கொண்டே சிலம்பம் சுழற்றும் சாதனையை நிகழ்த்தினார் இறுதியாக நெருப்பு வளையத்துக்குள் கண்களை கட்டிக்கொண்டு இரட்டை சிலம்பம் சுழற்றி மோகனா என்ற பின் சாதனை நிகழ்த்தினார் சிலம்பம் சுழற்றும் பல்வேறு பிரிவு போட்டிகளும் நடத்தப்பட்டு அதில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு சான்றிதழும் கேடயமும் வழங்கப்பட்டது திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரம் இருங்கலூரில் உள்ள எஸ் ஆர் எம் மருத்துவமனை ஆராய்ச்சி மையம் மற்றும் எஸ் ஆர் எம் கல்வி நிறுவனங்கள் இணைந்து உலக இதய தினத்தை முன்னிட்டு மாரத்தான் போட்டிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தது இந்த போட்டியை திரைப்பட நடிகரும் சமூக ஆர்வலருமான சவுந்தர் ராஜா கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியின் முடிவில் மரக்கன்றுகளை நட்டு வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் மறைந்த நடிகரும் சமூக ஆர்வலருமான விவேக் இருந்தாலும் அவர் நட்டு வைத்த கோடிக்கணக்கான மரக்கன்றுகள் மூலம் இன்னும் இந்த மண்ணில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என தெரிவித்தார் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி சுனாமி குடியிருப்பில் கொட்டப்படும் குப்பைகளால் துர்நாற்றம் வீசுவதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் சுனாமி குடியிருப்பு முழுவதும் சேகரிக்கப்படும் குப்பை கழிவுகளை பேரூராட்சி நிர்வாகம் அப்புறப்படுத்தாமல் அங்கேயே குவித்து வைத்து உள்ளதாகவும் இதனால் யாரேனும் இறந்தால் கூட அவர்களை சுடுகாட்டில் அடக்கம் செய்வதில் சிரமம் ஏற்படுவதாகவும் அப்பகுதி மீனவ மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் எனவே அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது தேனி மாவட்டம் பளியன்குடி ஊராட்சியை அடுத்த கண்ணகி கோவில் பகுதியில் அரசு கட்டித்தந்த தொகுப்பு வீடுகள் முற்றிலும் சிதலமடைந்து இருப்பதாக பழங்குடியின மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் அந்த ஊராட்சி பகுதியில் சரியாக கழிவுநீர் கால்வாய்கள் சாலைகள் நியாய விலைக்கடை உள்ளிட்ட எந்தவொரு அடிப்படை வசதியும் இல்லை எனவும் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் வனத்துறை அதிகாரிகளிடமும் மனு அளித்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் எனவே அரசு விரைவாக வீடுகளை சீரமைத்து தரும்படி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்கும் விதமாக மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன்குமார் தலைமையில் ஏற்றுமதியாளர்கள் கருத்தரங்கு நடைபெற்றது இந்த கருத்தரங்கில் சுங்கத்துறை இணை இயக்குநர் கடல் பொருட்கள் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணைய உதவி இயக்குநர் ஏற்றுமதி வளர்ச்சி அதிகாரி மசாலா பொருட்கள் துணை ஆணையர் ஆகியோர் பங்கேற்று ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களை எவ்வாறு ஏற்றுமதி செய்வது எவ்வாறு சந்தைப்படுத்துவது என்பது குறித்து விளக்கம் அளித்தனர் ஏற்றுமதியாளர்கள் ஏராளமானோர் பங்கேற்று தங்களுக்கு ஏற்றுமதியில் உள்ள சந்தேகங்கள் குறித்து கேட்டு தெளிவு பெற்றனர் கோவை மாவட்டம் வால்பாறை அருகே மூன்று காட்டு யானைகள் குடியிருப்பு பகுதியில் நுழைந்து வீடுகளை சேதப்படுத்தி வரும் சம்பவத்தால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்துடன் வசித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர் வால்பாறை சுற்றுவட்டார எஸ்டேட் பகுதிகளில் யானைகள் நடமாட்டம் அதிகரித்து வருகிறது இரவு நேரங்களில் அப்பகுதிக்கு வரும் மூன்று காட்டு யானைகள் அங்குள்ள வீடுகள் கடைகள் உள்ளிட்டவற்றை சேதப்படுத்தி வருவது தொடர்கதையாகி வருவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மேலும் யானைகளை தீப்பந்தங்கள் வைத்தும் பாத்திரங்களை தட்டியும் காட்டுப்பகுதிக்குள் விரட்டி வருகின்றனர் காட்டு யானைகளை குடியிருப்புக்குள் நுழையாமல் தடுக்க வனத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரை அடுத்த தேவன் எஸ்டேட் பகுதியில் தொழிலாளியை கொன்ற புலியை பிடிக்கும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா ஆய்வு செய்தார் புலி பிடிக்கப்படும் வரை மக்கள் யாரும் தேவையின்றி வெளியே நடமாட வேண்டாம் எனவும் மக்களுக்கு தேவையான உணவு உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களை அவர்களது வீடுகளுக்கு சென்று வழங்கவும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இப்பகுதிக்கு இயக்கப்பட்டு வந்த பேருந்துகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டு போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கும்பகோணம் சோழபுரத்தில் தௌஹித் ஜமாத் சார்பில் குறைவான கட்டணத்தில் ஆம்புலன்ஸ் சேவை தொடங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் ரத்த தானம் செய்தனர் பின்னர் நிகழ்ச்சியில் சோழபுரம் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பல வாய்க்கால்கள் தூர்வாரப்படாமல் இருப்பதாகவும் மழைக்காலம் நெருங்குவதால் உடனடியாக அரசு தூர்வார வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தனர் மேலும் இப்பகுதிகளில் அதிக அளவு குப்பைகள் தேங்கி நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது எனவும் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் எனவே குப்பைகளை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என்ற தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி டவுன் காந்திநகர் பகுதியில் யாரேனும் ஒருவர் இறந்தால் அறுபது ஆண்டு காலமாக பெரியார் நகர் பகுதி சுடுகாட்டில் தான் அடக்கம் செய்து வருகின்றனர் இந்த சுடுகாடு ஆக்கிரமிப்பை தடுக்க காந்திநகர் பகுதி பொதுமக்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து உள்ளனர் இதற்கிடையில் சுடுகாட்டை சுற்றி தடுப்பு சுவர் எழுப்ப காந்திநகர் ஏற்பாடு செய்த நிலையில் பெரியார் நகர் பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆரணை காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர் இதில் காவல்துறையினர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் முற்றுகை கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சுசீந்திரம் அருகே தேரூரில் பிறந்து பக்தி இலக்கியம் வரலாறு என பல பிரிவுகளில் கவிதைகள் சிறந்த பாடல்களை எழுதி சாதனை படைத்தவர் இவரின் படைப்புகளுக்காக இவருக்கு கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பதாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி சென்னை பச்சையப்பன் கல்லூரியில் கவிமணி என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது அவருடைய அறுபத்தி ஏழாவது ஆண்டு நினைவு தினத்தை அனுசரிக்கும் வகையில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சுசீந்திரத்தில் உள்ள அவருடைய திருவுருவச் சிலைக்கு அரசு சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியர் அரவிந்த் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் மகாகவி பாரதியாரின் நூற்றாண்டு நினைவு தினம் புதுச்சேரி முழுவதும் பாரதியார் வாழ்ந்த பகுதிகளில் நடைபெற்று வருகின்றது பாரதியார் அதிக அளவு பாடல்கள் எழுதிய கோயில் தோப்பு சித்தானந்தர் கோயில் அருகே புதுச்சேரி சிந்தனையாளர் பேரவை சார்பாக பாரதியார் நினைவு கவியரங்கம் நடத்தினர் இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கவிஞர்கள் பங்கேற்று கவிதை பாடினார்கள் மேலும் மகாகவி பாரதியாரை நினைவு கூறும் வகையில் நடத்தப்பட்ட ஓவிய போட்டியில் ஏராளமான மாணவ மாணவிகள் மற்றும் ஓவிய கலைஞர்கள் பங்கேற்று பாரதியாரை பல்வேறு கோணங்களில் ஓவியமாக வரைந்தனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள புஞ்சை புளியம்பட்டியைச் சேர்ந்த கோபால் என்பவர் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரம்ம கமலம் பூச்செடியை வளர்த்து வந்தாா் 
ஆண்டுக்கு ஒரு முறை இரவில் மட்டுமே பூக்கும் பிரம்ம கமலம் பூ தற்போது பூத்து குலுங்குகிறது இரவில் மட்டுமே பூக்கும் இந்த மலரானது அதிகாலையில் சூரிய உதயத்திற்கு முன்பே வாடிவிடும் தன்மை கொண்டது இமயமலையில் பூக்கும் இந்த அபூர்வ வகை பூவான பிரம்ம கமலம் பூ சத்தியமங்கலம் அருகே பூத்து உள்ளதால் அப்பகுதி மக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து வணங்கி சென்றனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் மூக்கனூர் கிராமத்தில் நெற்பயிர்களைய மாவட்ட ஆட்சியரான அமர் குஷ்வாகவும் அவரது மனைவியும் நடவு செய்தனர் முன்னதாக மாவட்டம் முழுவதும் நடைபெற்ற கொரோனா தடுப்பூசி முகாம்களை ஆட்சியர் நேரில் பார்வையிட்டார் பணி முடித்து திரும்பி செல்லும் வழியில் விவசாயம் நடைபெறுவதை கவனித்த அவர் தனது மனைவியுடன் நிலத்தில் இறங்கி நெற்பயிர்களை நடவு செய்தார் மேலும் தங்களுடைய விவசாய குடும்பம் எனவும் விவசாயத்தில் தனக்கு தன்னுடைய மனைவிக்கும் பெரும் நாட்டம் உள்ளது எனவும் ஆட்சியர் தெரிவித்தார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் வழுதூர் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் எரிவாயு குழாய் கொண்டு செல்வதற்கு அப்பகுதி மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இதையடுத்து அரசு அதிகாரிகள் பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு சமாதானம் செய்தனர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் தினசரி காய்கறி மார்க்கெட் பகுதியில் இரு மடங்கு சுங்க கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தக்காளி பெட்டி ஒன்றுக்கு ரூபாய் ஆறு வசூலித்து வந்த நிலையில் தற்போது பத்து ரூபாய் சுங்க கட்டணம் வசூல் செய்து வருகிறார்கள் இதையடுத்து விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் தினசரி காய்கறி மார்க்கெட் பகுதியில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயத்தை அடுத்து காரத்தான்பட்டியில் மூவாயிரம் பனை விதைகள் நடும் பணியை திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் எம் எம் அப்துல்லா தொடங்கி வைத்தார் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் ஜீவாநகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சரவணன் இவரது வீட்டில் கள்ள நோட்டு தயாரித்ததாக மின்வாரிய ஊழியர் உட்பட ஆறு பேரை கைது செய்த போலீசார் அவர்கள் பயன்படுத்திய உபகரணங்களையும் பறிமுதல் செய்தனர் கடந்த சில நாட்களாக இவரின் வீட்டில் சமூக விரோத செயல் நடப்பதாக நுண்ணறிவு பிரிவு காவலர்களுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது அவரின் வீட்டை சோதனை செய்த போது அங்கு சரவணன் அசோக்குமார் தாமு ரமேஷ் சிவலிங்கம் வேலு ஆகிய ஆறு பேரை குற்றச்செயலில் ஈடுபட்டிருந்த போது போலீசார் கைது செய்தனர் அரியலூர் மாவட்டம் திருமானூரில் அரியலூர் மானாமதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் அங்கிருந்து வெட்டப்பட்ட நூறு வருடம் பழமையான அரசமரம் வேரோடு பிடுங்கி அருகே உள்ள மயானத்தில் நடப்பட்டது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூரை அடுத்த சின்ன வரைகம் பகுதியில் தொடர் மழை காரணமாக அன்புராஜ் என்பவரது வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்து ஒருவர் காயமடைந்துள்ளார் இதுகுறித்து வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் தமிழக சட்ட ஒழுங்கு பாதுகாப்பு குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதத்தில் தாராபுரம் காவல் நிலையம் முன்பு போலீசார் இருசக்கர வாகன அணிவகுப்பு பேரணி நடத்தினர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நடைபெற இருக்கும் உள்ளாட்சித் தேர்தலையொட்டி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் வாக்குச்சாவடி மையங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் மோகன் நேரில் ஆய்வு செய்தார் புதுக்கோட்டையில் உலக சுற்றுலா தினத்தை முன்னிட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள மலையடிப்பட்டி குன்றாட்டார் கோவில் விசலூர் நார்த்தாமலை குமடியான்மலை கொடும்பாலூர் திருவேங்கைவாசல் திருமயம் உள்ளிட்ட பிரதான சின்னங்கள் நிறைந்த பகுதிக்கு பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆசிரியர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் என நூற்று ஐம்பது பேரை சுற்றுலா தலங்களுக்கு மாவட்ட சுற்றுலாத்துறையினர் அழைத்து சென்றனர் இந்த பயணத்தை சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி தொடங்கி வைத்தார் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் கொரோனா சிறப்பு தடுப்பூசி முகாமை மாவட்ட ஆட்சியர் மதுசூதன் ரெட்டி தொடங்கி வைத்தார் தமிழகம் முழுவதும் இன்று மூன்றாவது வாரமாக மெகா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறுகிறது இதனை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் டெங்கு நோய் மட்டுமல்லாமல் அனைத்து நோய்களுக்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாவட்ட நிர்வாகம் எடுத்து வருவதாகவும் தமிழக அரசு அறிவுறுத்தலின்படி திங்கட்கிழமை மட்டும் தடுப்பூசி போடுவது நிறுத்தி வைக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் அரியலூர் 
திருப்பூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டத்தைச் சேர்ந்த வெங்கட் பாபு என்பவரின் மளிகை கடையில் இரவு புகுந்த இரண்டு அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் கடையின் பூட்டை உடைத்து கொள்ளையடிக்க முயன்றுள்ளனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை வைத்து முகம் யாசிப் பிரகாஷ்குமார் ஆகிய இருவரை கைது செய்துள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூரில் அனுமதியின்றி காரில் கொண்டு செல்லப்பட்ட ஒரு டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறை கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதுயுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு நன்றி